Sospensione Blu Apnea Film presenta Storia della pesca in apnea La prima collana video dedicata alle origini ed ai campioni di questa affascinante pratica sportiva Nel primo DVD Claudio Ripa, indiscusso protagonista della storia di questo sport Svela le imprese dei primi sommozzatori in apnea Il racconto inizia dagli anni 20 Quando tre giapponesi, armati di occhialini e lanci di bambù Apparvero nel golfo di Napoli E iniziarono a pescare insieme ad altri pionieri delle attività subacquee E prosegue fino agli anni 50 e 60 Periodo in cui Claudio Ripa si dedicò all'agonismo Primeggiando nelle più importanti competizioni nazionali e mondiali La spiegazione delle attrezzature dell'epoca E di racconti dei luoghi e degli aneddoti di pesca Contribuiscono alla creazione di un documentario unico che rievoca un'epoca in cui l'intraprendenza di alcuni pionieri consentì la scoperta dei fondali italiani. Il secondo DVD è dedicato ad uno dei più forti pescatori subacquei mai esistiti, Massimo Scarpati. Cinque volte campione italiano, campione d'Europa, campione del mondo. Nel corso di un'inimitabile carriera agonistica, Massimo Scarpati domina le scene mondiali della subacquea tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Un lungo filmato dedicato al subacqueo che più di tutti ha rappresentato il passaggio tra gli inizi delle attività subacquee e la successiva fase di sviluppo di queste discipline. Quando alla fine degli anni 60 le prede iniziano a diminuire ed a farsi più diffidenti, Massimo Scarpati è il primo esempio di pescatore selettivo con una approccio professionale all'apnea e alle tecniche di pesca, il primo a capire l'importanza della cura dell'allenamento fisico e dello sviluppo delle attrezzature. Sospensione blu apnea film in Storia della pesca in apnea, da oggi direttamente a casa vostra.